yo soy Ryan Cox y les voy a hablar acerca de las vacunas y de las preocupaciones que tienen los padres de los peligros de las vacunas. En primer lugar, ¿cuáles enfermedades previenen las vacunas? Hay muchas enfermedades que han sido una verdadera amenaza para la humanidad desde los inicios del tiempo y gracias a las vacunas hemos podido prevenir muchas de estas enfermedades en este último siglo. Las vacunas pueden prevenir la difteria, enfermedad neumocócita, hemofilus, influenza tipo B, hepatitis A, hepatitis B, la influenza, paperas, la poliomielitis, rotavirus, rubiola, sarampión, tétanos, tosferina y la varicela. Últimamente están hablando mucho en las noticias que existe un grupo creciente de personas que están en contra de las vacunas y creen que las vacunas causan más daño a los niños que que ayudan a prevenir enfermedades. La mayoría de estas personas que están en contra de las vacunas viven en países más desarrollados como los Estados Unidos y Europa. Se dice que nuestros países tienen el lujo de vivir en sociedades con una ausencia casi completa de estas enfermedades mortales. A causa de eso, están empezando a olvidar los serios riesgos que generan estas enfermedades peligrosas y están enfocando en los pocos casos donde hay niños que han experimentado efectos secundarios que han puesto en sus vidas en peligro porque hayan muerto de los efectos secundarios. La vacuna para prevenir el sarampión tiene riesgos muy leves. Los más frecuentes son las erupciones en la piel y temperaturas. El riesgo más serio es el encefalitis que solamente ocurre alrededor de 52 personas fuera de un millón de personas vacunadas. La otra vacuna que ha generado efectos secundarios más serios es la vacuna oral para prevenir el polio. Es considerado en lo general muy seguro, pero en los últimos 20 años ha habido un pequeño grupo de personas que han padecido del polio a causa de la vacuna normalmente causado por sistemas de inmunidad deficientes, estas dos vacunas han causado la mayor preocupación para los padres de niños pequeños debido a los efectos secundarios más grandes. Las otras vacunas en existencia aún no se hayan mostrado tener efectos secundarios fuertes, menos de un poco de hinchazón en la parte donde recibió la vacuna, o a veces el niño tiene temperaturas leves la primera noche después de ser vacunado. Se ha dicho que cada año las vacunas salvan más de 2.5 millones de vidas entre niños menores de 5 años alrededor del mundo. El riesgo de no vacunar a sus hijos es mucho mayor y puede terminar en su muerte. Cada año hay más y más casos de sarampión entre otras enfermedades en los Estados Unidos y Europa a causa de que muchos padres refrenen de vacunar a sus hijos. Estos son casos que pudieron haber sido evitados con simplemente vacunar a sus hijos. Los riesgos de no vacunar son mucho mayores a los que sí vacunar. Y los no vacunados corren el riesgo de poner a toda la comunidad en peligro. Debemos seguir erradicando estas enfermedades peligrosas y mortales de nuestro planeta. Bueno, muchísimas gracias por escuchar a mi ensayo canal. Y adiós.